。默念句话，我知一笑是真的。重重重复这句话，我知一笑是真的。一起跟我念句话，我知一笑是真的。重重重复这句话，我知一笑是真的。家人们，我要笑死了。昨天果园里有人扒出来了个大糖，现在全网都知道潇潇为了省钱用波波账号听鬼故事了。肖老师大概是要连夜出逃外星球了，笑死我了！下面我就带你们盘一下究竟出了什么事。事情还要从弟弟的喜马拉雅账号说起。众所周知，弟弟曾经是喜马拉雅的代言人。他拥有自己的电台，也会时常在电台更新。最近一次更新是在三天前。那么，作为代言人的王一宝同学，自然是拥有一个尊贵的终身 VIP 账号的。大家会不会好奇，小宝平时都听什么书？这不就有人去扒了吗？这是弟弟的账号首页，点击这里进去后，会来到一个虚拟小人的房间。这个小人还挺帅的，小人背后有个书架，书架里有两本书，我们点击看看是什么书吧。嚯、哦，大内观星台，北洋猫是一档案，王一宝这么勇的吗？这本书可是一本恐怖、灵异、惊悚的鬼故事啊。话说王一宝怕鬼，应该是人尽皆知的吧？我有，我有怕，谁谁有谁说我不怕？大家都知道怕黑怕虫怕鬼，那我就是怕呀，我承认了，我认怂啊。我，我死了，我我我，你把你那个把手搁这上面，对吗？哎，哎。怕黑怕鬼，我开着灯睡觉，在家里也是，在酒店也是。哎，请问你怕鬼？你怕鬼哦？怕，我怕，我怕鬼。啊，对对对，你怕恐怖片？我跟你讲，就是快乐。完蛋，我我想真的。救救我！救救我！救救我！救救我！就是我，明天讲。哎，哎，今天讲，明天说，明天明天说。对对，黑暗的那种。他一起就阿玲的影迷一起看，看一个什么电影？恐怖电影。很甜。哇，胆子小到爆炸哈！胆子小到爆炸。胆子小到爆炸，怕黑怕鬼怕虫的王一宝，在喜马拉雅听恐怖故事，你信吗？再看另一本书，这本书的第一期采访的就是《如梦之梦》的演员。王一宝听如梦的前辈的采访又是干嘛？这不明显的是肖那个赞听的吗？还有这个皮肤也太消散了吧？这个不就是空空本空吗？不愧是会把王者荣耀完成奇迹荣耀的赞，破案了，绝对是潇潇用小宝的账号听的吧？毕竟除开如梦之梦相关，肖那个赞也是很喜欢恐怖故事的呢。这个糖被扒出来是个什么程度呢？怕鬼出名的王一博听鬼故事，就相当于自行车都不会骑的潇潇看了俩小时罗西的摩托车比赛。听书记录有绯闻男友的作品相关，和肖赞赞优酷账号被发现看了仨小时街舞有一拼了吧？我以为他没看呢。所以，到底是赞子拿小宝账号听鬼故事恐怖，还是小宝自己听赞子的如梦相关恐怖呢？这真是薛定谔的恐怖故事了，哈哈哈,哈！我认为还是赞子听的，毕竟小宝不演如梦也怕鬼，而且因为今天小宝还没下戏，这书架就被隐藏了。蒸煮还给我们来了个月后即焚，下戏后的小宝一头雾水，发生了什么？赞赞大概要拉着小宝背诵《如梦听后感》了吧？毕竟官方点名了。王一博老师听了这个，真的笑不活了。反正这个糖不太好洗，还有果子们各种试图堵门的。有毒虾又说是王一宝单机卖腐，可是吧，谁家听鬼故事卖腐？有摩托说账号是工作人员在用。可是弟弟工作人员干嘛听如梦相关？再加上之后匆匆忙忙的隐藏，显然是不知道这个会显示露馅了呀。
。By the way， 潇潇真是个认真的好演员呀，不知道是不是在考虑演个恐怖片呢？总之，今天这个露馅事件真是太可爱了。潇潇啊，你说你听啥不好？天听那个波波永远不会听的恐怖故事，还听自己的业务相关，这让我们都没法洗了。还记得今天是什么日子吗？伯利新年两周年，那么就祝大家新年快乐吧。下面补一个之前发过但是被版权下架的内容，一博近期更新 Part 2。谢谢，不谢，没事。来，来，来，来，我们来。我们来。我们来。我们来。我们来。我们来。我们来。我们来。
，为他们挂上晋级总决赛的战队毛巾。是个大圈圈，手牵着手转一圈，寻找传说招满快乐的家园。巧克力做的花坛，放着十块大饼干，还有一张实现愿望的圣诞。让他们小心一点，不要跳那么那么的那个。加油！